সবাইকে আবার ওই লেকচার ভিডিওতে স্বাগত আজকে আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হায়ার ম্যাথ কোশ্চেনের সমাধান করব দুই হাজার উনিশ সালের তো আমরা দেখবো যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কী ধরনের প্রশ্ন আসে এবং প্রশ্নগুলো কি তোমরা কীভাবে সমাধান করবো অনেকে ক্যালকুলেটর ছাড়া কীভাবে সমাধান করতে হয় এই জিনিসগুলো জানতে চাও আমরা সবগুলো দেখার চেষ্টা করব তো এইখানে আমরা পাঁচটা প্রশ্ন নিয়ে আসছি এই পাঁচটা প্রশ্নের মধ্যে শেষ প্রশ্ন যেটা অর্থাৎ পাঁচ নম্বর প্রশ্নটা এটা ডোমেন থেকে আসছে ডোমেন নিয়ে এর আগে আমি একটা ক্লাসে আলাদাভাবে দেখাইছি যে আসলে কীভাবে ডোমেন নির্ণয় করতে হয় সেই জিনিস ক্লাসটা তোমরা একটু দেখে নিবে আমাদের চ্যানেলে দেওয়া আছে তো এখানে এই প্রশ্নটা হচ্ছে এরকম যে এফ এক্স ইকুল টু রুট ওভার টু মাইনাস আবার রুট ওভার টু মাইনাস এক্স এর ডোমেন হলো নিচের কোনটি ডোমেন তো সেখানে আমরা জানি যে যদি ফার্স্ট ব্র্যাকেট থাকে তাহলে হচ্ছে যে পাশের দুইটাকে বাদ দিয়ে মাঝখানের মানগুলোকে রাখতে হয় আর যদি সেকেন্ড ব্র্যাকেট থার্ড ব্র্যাকেট থাকে তাহলে হচ্ছে যে পাশের মানগুলো সহ মাঝখানের মানগুলা ওকে এটা আমরা শিখছি সবাই জানি তো যদি না জেনে থাকো একটু আবার আমার ভিডিওটা দেখে নিবা সেখানে কিন্তু আমি এটা ডিটেলস আলোচনা করেছিলাম তো ডোমেন নির্ণয় করার ক্ষেত্রে যেটা মূল কথা সেটা হচ্ছে তোমার এই যে এখানে যেই মডুলাস যদি থাকে মডুলাসের ভেতরের অংশের মান শূন্য থেকে বড় হতে হবে যদি শূন্য অথবা শূন্য থেকে বড় শূন্য সমান হওয়া যাবে বাট শূন্য থেকে ছোট হওয়া যাবে না সমান বা বড় হতে হবে কেন ছোট হওয়া যাবে না দেখো যদি তুমি শূন্য থেকে ছোট বসাবো সাপোজ মাইনাস টু বসে না শূন্য থেকে ছোট তাহলে এক্ষেত্রে যেটা হয় যে এটা একটা কিন্তু এটা একটা বাস্তব সংখ্যা নয় এটা একটা হচ্ছে একটা ইমাজিনারি নাম্বার বা জটিল সংখ্যা যেটাকে আমরা বলি সো জটিল সংখ্যা হতে তো দেওয়া যাবে না ওকে সো আমরা এখানে এই এই রুটোবার মান রুটোবার ভেতরে যা আছে অর্থাৎ এই যে এই অংশের মান এই অংশের মান অবশ্যই শূন্য এর বড় অথবা সমান হতে হবে এটা একটা কন্ডিশন আর একটা কন্ডিশন হচ্ছে যে এখন এই অংশের ভেতরে আবার রুট ওভার টু মাইনাস এক্স আছে তো সেটারও মান অবশ্যই কী হতে হবে এটা যদি বাস্তব হতে হয় তাহলে এটার মান অবশ্যই বাস্তব হতে হবে না এই অংশের মান মানে আমি এটাকে বাস্তব বলে ঘোষণা দিলাম এই অংশটাকে কিন্তু ওই অংশের ভেতরে যে আবার একটা রুট ওভার আছে সেটার মানও বাস্তব হতে হবে অর্থাৎ এত এবং এই যে এই এই অংশ এই এটা যেটা এই এদিকে আমরা যেটা পাচ্ছি এদিকে যেটা পাচ্ছি এই রুটুবার এটার ভেতরে যেটা সেটাকে অবশ্যই শূন্য এর সমান বা বড় হতে হবে ওকে আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো এই কন্ডিশন যদি আমরা ফিল করতে পারি তাহলে আমরা এটা ডোমেনটা পাবো বা ডোমেনটাকে আমরা বের করতে পারবো ওকে এবার তোমরা এখানে একটু খেয়াল করো তো এই জায়গাটাতে কি হচ্ছে এই জায়গাটাতে আমরা লিখতে পারি যে টু ইজ গ্যাটার অর ইকুয়েল রুটুবার টু মাইনাস এক্স ওকে এবার উপাশে তুমি স্কোয়ার করো বা বড় করো বড় করলে এখানে হয় ফোর আর এখানে হয় টু মাইনাস এক্স ফোরটাকে উপাশে পাঠাও তাহলে হয় এক্স ইজ গ্যাটার অর ইকুয়েল টু মাইনাস ফোর ওকে তাহলে কি দাঁড়ায় এক্স ইজ গ্যাটার অর ইকুয়েল মাইনাস টু ওকে তাহলে এবার তো ক্লিয়ার ওকে এবার মোটামুটি ক্লিয়ার আছে এবার এটাতে আমরা যাই এটাতে যদি যাই ঠিক একইভাবে আমরা লিখতে পারি যে কি আমরা এক্সটাকে ওর পাশে তারাই দিই তাহলে টু ইজ গ্যাটার অর ইকুয়েল এক্স হয় এক্সটাকে পাশে পাঠালে সুতরাং এখানে আমরা কি পাচ্ছি যে এক্স ইজ ল্যাস অর ইকুয়েল টু এটা যে কথা এটা কিন্তু সেম কথা আর এখানে হচ্ছে যে এক্স এর মান বলতেছে যে এক্স মান আসতে হবে দুই মাইনাস দুই এর বড় কিংবা সমান অথবা আর এখানে এখানে এবং অথবা না এবং এক্স এর মান দুইটি এর ছোট বা সমান অর্থাৎ এক্স এর মান দুই এর ছোট বা সমান হবে আর মাইনাস টু এর বড় বা সমান হবে অর্থাৎ দুই থেকে মাইনাস দুই পর্যন্ত রেঞ্জে যতগুলো মান আছে এগুলোকে আমরা নিতে পারবো এক্সের মান হিসাবে এই সমীকরণের মধ্যে বা এই ফাংশনের মধ্যে তবেই কেবল এই ফাংশনটার মানগুলো বৈধ হবে বা সেগুলো বাস্তব হবে জটিল হবে না ওকে তার মানে এক্সের মান দুই থেকে এই যে দুই থেকে বড় বা সমান আর মাইনাস দুই থেকে ছোট কিংবা সমান তাহলে অর্থাৎ দুই থেকে মাইনাস দুই পর্যন্ত তাহলে এই এই কন্ডিশন কোথায় আছে আমরা খেয়াল করবো যে দুই থেকে মাইনাস দুই পর্যন্ত তোমরা খেয়াল করো এটাতে বলতেছে মাইনাস অসীম থেকে দুই তাহলে এটা হচ্ছে না এটাতে বলছে মাইনাস অসীম থেকে অসীমের আগ পর্যন্ত আর কি মানে ফার্স্ট ব্র্যাকেট মানে তো অসীম বাদ যাবে অসীমের আগ পর্যন্ত ওকে এটাও হচ্ছে না কারণ অসীম পর্যন্ত আমরা যাইতে পারতেছি না অসীম আর আগ পর্যন্ত আমরা যাবো এখানে দুই এর মধ্যেই বলে দিছে সো এটা আছে মাইনাস দুই বাদ যাবে ওকে আর অসীম দেওয়া আছে তো এটা আনসার হচ্ছে না এটা দেখো এটাতে কিন্তু আমাদেরকে মাইনাস দুই সহ নিতে হবে আর এদিকে দুই পর্যন্ত যেতে হবে ওকে তার মানে এটা রাইট সো আশা করি তোমরা এটা একদম ক্লিয়ার এটা আমি মোটামুটি বুঝাই দিচ্ছি তোমাদেরকে যাতে তোমরা বুঝতে পারো আরও যদি ক্লিয়ার হতে চাও তাহলে অবশ্যই রোমানের ভিডিওটা একটু দেখে নিবা দেখো চার নম্বর প্রশ্নটা যদি আমরা দেখি চার নম্বর প্রশ্ন বলছে চার তিন কেন্দ্র বিশিষ্ট এবং পাঁচ ফাইভ এক্স মাইনাস টুয়েলভ ওয়াই
কোন অপশনটার কেন্দ্র এত যদি একটা অপশনের কেন্দ্র এত হয় এত পাও তুমি ওইটাই অ্যান্সার কিন্তু একাধিক যদি পাও তাহলে সেক্ষেত্রে একটু বেজার আছে সাপোজ আমরা দেখি কোন বৃত্তের কেন্দ্র ফোর থ্রি আছে ওকে বলছে না এত কেন্দ্র বিশিষ্ট এবং এত সরল রেখাকে স্পর্শ করে এমন বৃত্তের সমীকরণ তার মানে এই অপশনগুলোর মধ্যে যে কোনো একটা যে কোনো একটা সমীকরণ এত কেন্দ্র থাকবে কেন্দ্র এত দুইটারও থাকতে পারে কিন্তু আবার এইটার স্পর্শ করতে হবে এই এই সমীকরণটাকে স্পর্শ করবে কেন্দ্র যে এতই হলে সেটাই অ্যান্সার হবে এরকম কিন্তু না আবার সেটা এই সমীকরণকে স্পর্শ করতে হবে কিন্তু এরকম যদি পাও যে এই অপশনগুলোর মধ্যে একটি মাত্র অপশনের কেন্দ্র হচ্ছে যে এত ফোর থ্রি তাহলে তুমি এটা মুখস্থ দেখা দিবা আর এটা এটা চেক করার দরকার নেই কিন্তু তুমি যদি পাও যে দুটি 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 অপশনের কেন্দ্র চলে আসছে এত তখন এবার তোমাকে এটাও ভেরিফাই করতে হবে আশা করি বোঝা গেছে তাহলে আমরা দেখি যে কয়টা অপশনের কেন্দ্র এত হয় ওকে তোমরা দেখো এই এটার এটার কেন্দ্র কত আমরা জানি যে কেন্দ্র কি কেন্দ্র হচ্ছে যে মাইনাস জি মাইনাস এফ ওকে তোমরা নিশ্চয়ই এটা জানো এটা আমরা আমরা এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু জি এক্স প্লাস টু এফ ওয়াই প্লাস সি ইকুল টু জিরো এটা হচ্ছে বৃত্তের একটা কি সমীকরণ একটা সাধারণ সমীকরণ ওকে তো এটার সাথে তুমি যদি কম্পেয়ার করো তাহলে এখানে তুমি মাইনাস জি আর মাইনাস এফ যেটা সেটাই হবে আমাদের বৃত্তের কেন্দ্র ওকে তাহলে এটার সাথে কম্পেয়ার করলে এক নম্বর অপশনটাকে তুমি কম্পেয়ার করে দেখো তাহলে এখানে আসে মাইনাস টুটাকে বাদ দিলে ফোর আসে মাইনাস ফোর আর হচ্ছে থ্রি আসতেছে ওকে এক নম্বর অপশনে কেন্দ্র আসতেছে মাইনাস থ্রি মাইনাস ফোর থ্রি এটাতে কেন্দ্র আসে কত এটাতে কেন্দ্র আসে ফোর থ্রি ওকে এটাতে কেন্দ্র আসে ফোর থ্রি এটা মানে বিতে ওকে বিতে আসছে এটা এটা আসছে এতে ওকে এবার হচ্ছে সিতে কত আসে দেখি একটু সিতে আসতেছে যে তোমার মাইনাস ফোর মাইনাস থ্রি ডিতে কত আসতেছে ডিতে আসতেছে তোমার ডিতে আসতেছে ফোর থ্রি তাহলে দেখো ফোর থ্রি কেন্দ্র দুইটিতে চলে আসছে এই যে ফোর থ্রি কেন্দ্র আসছে বিতে আর ডিতে তাহলে আমাদের বি অথবা ডি এ দুইটার যে কোনো একটা আনসার হবে এ এবং সরি এ এবং সি আনসার নয় ওকে কোন দুইটি আনসার নয় সেটা সেটা তো অ্যাটলিস্ট পাইছি এখন এই দুইটা এই দুইটার মধ্যে কনফিউশন যে এই দুইটার মধ্যে কোনটা আনসার তাহলে দেখো যেহেতু আমরা দুইটা সমীকরণের মধ্যে একই কেন্দ্র পাচ্ছি তাহলে এখন এই দুইটা সমীকরণের কোন সমীকরণটা এতকে স্পর্শ করে এটা যদি আমরা বাইর করতে পারি তাহলে হয়ে যায় মানে এই দুইটা সমীকরণের কোনটা এটাকে স্পর্শ করে তাহলে খেয়াল করো একটু খেয়াল করো এটা হচ্ছে বৃত্ত সাপোজ এখন বৃত্তের কেন্দ্র দেওয়া আছে ফোর থ্রি আর একটা স্পর্শক রেখা দেওয়া আছে সাপোজ স্পর্শক রেখা হচ্ছে এটা এখন এই স্পর্শক রেখা থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত যে দূরত্ব সেটাই তো ব্যাসার্ধ তো এখন দেখো এখানে দুই দুইটা সমীকরণে সি কিন্তু সেম সি হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর বা একটা তো হচ্ছে মাইনাস টোয়েন্টি ফোর একটা তো শুধু টোয়েন্টি ফোর ওকে তো এই বৃত্তের কেন্দ্র থেকে ব্যাসার্ধের পরিমাণ দূরত্ব শেষে যদি কোনো একটা ইকুয়েশন থাকে কোনো একটা সমীকরণ থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে লিখা যায় যে এরকম মডুলাস অফ মডুলাস অফ একটু খেয়াল করো ফাইভ ইন্টু এক্স এক্স হচ্ছে যে আসলে এই যে এখানকার ফোরটা লিখে দিবা বৃত্তের সমীকরণটা লিখে দিবা বৃত্তের বৃত্তের কেন্দ্রটা লিখে দিবা কেন্দ্র হচ্ছে যে এক্স হচ্ছে ফোর মাইনাস টুয়েলভ ওয়াই ওয়াই এর জায়গায় তুমি থ্রি লিখবা এই থ্রিটা তারপরে প্লাস থ্রি এই থ্রিটা লিখবা এ মানে মূলত আমি এই ইকুয়েশনটাকে এখানে লিখতেছি এক্স আর ওয়াইগুলোকে বসাই প্লাস রুট ওভার তুমি এখানে এক্সের যে সহক সেটার উপরে স্কোয়ার প্লাস ওয়াইয়ের যে সহক ওয়াইয়ের সহক হচ্ছে মাইনাস টুয়েলভ মাইনাস টুয়েলভের উপরে স্কোয়ার ইকুয়ালটু দিলে তুমি এই বৃত্তের ব্যাসার্ধ পাবা কি পাবা ব্যাসার্ধ তাহলে খেয়াল করো কোন একটা বৃত্তের কেন্দ্র আর তার একটা যদি স্পর্শক তুমি জানো তাহলে ওই বৃত্তের ব্যাসার্ধ নির্ণয় সূত্র হচ্ছে যে এটা ব্যাসার্ধ করতে আসে দেখি আমরা দেখো এখানে তুমি কাজ করলে বিশ মাইনাস থার্টি সিক্স প্লাস থ্রি ডিভাইড বাই রুট ওভার টোয়েন্টি ফাইভ প্লাস ওয়ান ফোর ফোর ওকে এটা পাচ্ছি আমরা তাহলে এখানে আমরা যদি আরও কাজ করি তাহলে পাবো হচ্ছে মাইনাস থার্টিন আর এখানে আসে শুধু থার্টিন ওকে কারণ একশো পঁচিশ আর একশো চুয়াল্লিশকে তুমি যোগ করে রুট ওভার করো থার্টিন আসবে ওকে এবার এখানে কাজ করলে দ্যাট মিনস মাইনাস ওয়ান মডুলাস আসতেছে দ্যাট মিনস শুধু ওয়ান ওকে তাহলে ব্যাসার্ধ পেলাম আমরা এক এখন আমরা দেখব এই দুইটা অপশনের মধ্যে কোন বৃত্তের ব্যাসার্ধ এক মানে এই যে এটা এক আসছে আর কি তাহলে আমাদের বৃত্ত তো এই দুইটার যে কোনো একটা এখন এই দুইটার মধ্যে কার ব্যাসার্ধ এক আসে আমরা দেখি দেখি এবার এটার এটার ব্যাসার্ধ কত আসে বি অপশনের যেটা আছে ব্যাসার্ধ নির্ণয় সূত্র হচ্ছে যে রুট ওভার জি স্কোয়ার প্লাস এফ স্কোয়ার মাইনাস সি এই সাধারণ সমীকরণের ব্যাসার্ধ নির্ণয় সূত্র এটা আমরা সবাই জানি ওকে এবার তুমি এখানে দেখো কি আসে
थ्री माइनस सी सी हे टोटी फोर जगह ये जगह सी टोटी फोर ओके षोलो प्लस नाइन माइनस टोटी फोर ये पचिस आसते से रुटोवार पचिस माइनस चौबीस दैट मीस आसते से वन कारण वही एखे रुटोवार वन आसते दैट मीस वन आस बसार्ध एक आसन बी ते तेल ये तुम्हारे आंसार ओके अथवा एक क्या करते पर तुम बैसा तो देखते पो यटारो बैसा तो तुम देखो जी स्कोयर प्लस एफ स्कोर माइनस सी रुटोवार ओखे जी हे चार एफ हो थ्री माइनस सी माइनस टोटी फोर माइनस टोटी फोर क्या कारण एखे छो प्लस टोटी फोर बाट एखे माइनस टोटी फोर एखे सी एर मान क्यों माइनस टोटी फोर ओके तो यह तुम्हें क्च कर देखो क्च कर ले टोटी फाइव ओके दैट मीस सेभेन बैसा दस्त से कत सेभन तेल बैसा दस जो सेभन है तो हाँ ये अपशने बैसा दस्त से सेभन बाट हम देखी वित्तर बैसा दस्ते कत वन तेल ये तो आंसर ओके तेल देखो आप क्यों क्च करते हैं मैं हे जो एन जो सपोज यटाते जो ए रखम थकतो ये अपशनटा जो इन्हें सिक्स वाइन थे मन करो जो टेन वाई ओके तेल क्यों तुम्हारे एतगुल झमेला जावा लगतना कारण ये अपशनगुलर मध्य शुदुम्र यार ही केंद्र हो चार तीन और बाकीगुलर केंद्र क्योंकि चार तीन नये ओके तेल से क्षेत्र में तुम निर्दिदाय अपशन बी दागा दिदा बाट जेहतु दुईटे अपशनर केंद्र एक ही हो गए से क्षेत्र में भेरिफाई करा लगे अभी क्योंकि अन्य भाव तुम्हारे देखा एक् तुम तुम्हार मत और नियम आसने तुम से करते पर तुम्हारे ट्रिकी वहीगुल देखान चेषा करते आसले कत भावे अंकगल की करा जाए एबार् तीन नम्बर प्रश्न देखी तीन नम्बर प्रश्न बोलते टोए सिक्स प्लस वन बट एक्स रूट टू दि पावर एटर विस्तृति एक्स वर्जित पदर मान कत यम तुम्हें एक्स वर्जित पदर मान जिज्ञेस करते एक्स टू दि पावर सेभनर एक्स टू दि पावर सेभनर सहक कत जिज्ञेस करते ओके बा एक्स टू दि पावर सेभन कत तो तुम तो पदे विद्यमान यू जिज्ञेस करते तो जै जिज्ञेस करुक ना क्या ये तुम्हें मूल जो कौशल से भाव शिखते हैं ए एक्स पावर पी प्लस बी एक्स पावर किऊ टू दि पावर एन ए रखम जो एक इक्ुएशन देवा थे तरह तुम्हें जी एक्स टू दि पावर एम एर सहक कत बारे एक्स टू दि पावर एम मान आसने सेभन थकते सेभन तीन थकते ओके तो तुम्हें बोलो जो ये एक्स टू दि पावर एम एर सहक कत एक्स टू दि पावर एम कत तम पदे विद्यमान एक्स बर्जित पद को एखे बोलते एक्स बर्जित एक्स बर्जित मान हम एक्स नाई तो एक्स टू दि पावर जिरो आ कि एम एर मान शून्य हम इन्हें तो एक्स नाई ये एट तक वन आसे ओके मैंने एक्स बर्जित बोल एक्स टू दि पावर जिरो आसो शुद्ध ओके बाकीगुल तुम एक्स टू दि पावर एम लिखते पर ओके यतम पद कथा विद्यमान बातम पदे शख कत बातम पदर पदर मान कत यह प्रश्न तुम्हें बोलो तो तुम्हें यार साथ कम्पेयर कर नहीं आसबा एटा के लिए आसार पर भद्रलोक के मत कर सजाबा इन्हें माइनस होते ये जगह से माइनस होते जो माइनस थे तुम माइनस हो नहीं आसबा एक आगे मत ओके यो तुम्हारा एक तुम्हारे जरा कम बुझे तक दीची तेल ख्याल करो तो ये एट ये अभी इटार मत सजाई तो देखो ये आसे टू एक्स प्लस ये जो सजाई तो हमें है वन बट एक्स इनवार्स वन ये एक्सटा के ऊपर नहीं आसि और वन बट टा के तुम भि तेल देखो तो ये तुम ये लिखते पो ना और ये लिखते पो भि टूटा के ए और वन बक्स एट के भि लिखते परि और ये पावर आसे एक ओके तेल ख्याल करो टू टू दिपा टू एक्स पावर वन वन बट एक्स पावर इनवार्स वन ये एटर साथ मिले जाए ऊपर साथ टू दि पावर एन आखने एन एर जगह एखे एट यतम एत विस्तृति एत विस्तृति एक्स बर्जित पद बोलते एक्स बर्जित बोलिए एक्सर उपर जिरो दीते ओके यार साथ मिले एखे तुम्हें जो बेर करते हैं प्रथम हे बेर करते हैं और हे ओ सहगर माना बेर करते हैं पदर माना बेर करते हैं ओके तो पदर मान है ए रकम पदर मान ख्याल करवा पदर मान एक और एक कि और है जो ये जो मानी और है पी एन माइनस एम डि डिवेड बै पी माइनस किऊ पी की पी हे भद्रलोक एन हे भद्रलोक एम हे भद्रलोक पी माइनस किऊ ये दुई जन भद्रलोक ओके और पदर मान है ए रकम एन सी आर सी हे कम्बिनेशन एस सी ओके मैं समावेश एन तो ये यहाँ और कि हे एक आगे बेर कर तुम्हें बेर कर रखस अलरेडी एखे और एक मान आस तो ओके तपर एन सी आर दिए ए टू दि पावर ए हे भद्रलोक ओके 
a to the power n minus r into b to the power r b hoche ei bhadrolok ebar tumi ei ami ekhon je dui ta sutro lekhchi ei dui ta sutro onushare ber kore felba just okay ekhon amra prothome r man ber kori amader je eta dao ache seta te to eta ke ami to modify kore eta banaichi ekhon ekhane p koto khyal koro to 1 ei je p hoche 1 okay 1 p into n n hoche 8 माइनस एम इखने एक्स बोर्ड जी तो बोलते हैं जो नाइमर मान जीरो बोलते हैं ना मम्मी ओके तो सो इखने हमारा जीरो लिख दो डिवाइड बाय पी माइनस क्यू पी को तो पी होच्छ जो इफोट रुलो वन माइनस क्यू क्यू होच्छ इखने माइनस वन है जी देखो तो मी अमी किंतु ऐटा के बालो कोड क्या करो इफोट रुलो के एबार तुम्हें इखेना देखो कोटो आशे eight divided by two और जो one one जो होते हैं जो नो तले आस्ते से four r मान आस्ते से four ताहोले r मान जो दी four है ताले तुम्हें एक बारा दीबा बोल बाजे पंचम पदे या तो माने x तो दीबा वो zero भी दुमन ओके माने x बोर्ड जी तो पड़ता होते हैं उन्हें तो पंचम पद इखेना तो खान तुम्हारे बोलते होंगे को R plus one तम्म पर T x बोर्ड जीतो बाहर तब R plus one तम्म पर दे x to the power m बिंदु मान बाहर x to the power seven बिंदु मान इगुला इगुला तुम्ही तो खान बोल बा शेटा पर भी शोय ओके ताले एक ना आमदर एक है ने मूलो तो किया अच्छे आर मान four अच्छे इबार हम रहा ये ये पौधर मान टा वो ही पौधर मान बेर करते सी पौधर मान आश्चर्य को तो पंचम पौध शेटा a to the power n minus r, n minus 8, r minus 8 is 4 into b to the power r, r is 4. Now, what is a? A is equal to a, a is equal to 2. A is equal to 2. B is equal to 1 by 8. 1 by 8 to the power 4. It is equal to 4. Okay. It is equal to 5 and 5 and r plus 1 and 5. आम आर प्लस वन तो मैं पौधेर मान बाह एक्स बोर्ड जीतो पौधेर मान इसलिए हम तो क्या एक्स बोर्ड जीतो बोल सिलो एक्स बोर्ड जीतो एक्स बोर्ड जीतो पौधेर मान ओके ताले इसलिए हम रख क्या काज करे देखी इस बार आमितो मंदर के देखा बोले कि भाई कैलकुलेटर छरा काज करते हैं ओके तमी ये गुलों मुसीदीच्य इखने ऐसे प्रथम ही 8 cr तो आमी लिख सिलम शेर के n cr n cr के शूत्रों छे n factorial divided by n minus r factorial into r factorial टाइम पर समझ जानी ओके इबार ए टा के बहुत रोलों के टाइम पर आशा तुम्ही पाल कन्वर्ट करो कन्वर्ट करले n हो छे 8 8 factorial divided by 4 हो छे r ताहोले 8 minus 4 ए जे n minus r factorial into अबार r factorial आरो छे 4 ओके ये तो दुकान में बुस्ते वर्षी ओके एक बार एटर पास है हमारे आप तो आरोहण से तो ठीक है सचेत के लिखे दे टू टू दी पावर एक ही नाश है फोर आरोचे वन बाय एट टू दी पावर फोर एक बार ऐटा की तुम्हें काज करो काज करे जिधर कोर बोश ऐटा चे तो हमारे लिखते बारी फोर फैक्टोरियल फोर फैक्टोरियल into 2 to the power 4 क्या बार लिखते बारी 16 direct कोरे फेल लाम काच ता okay into 1 by j 8 to the power 4 आस एटा क्या बार लिखते बारी 8 square into 8 square okay इवे लिखते बारी या पारी और था 64 into 64 लिखते बारी 64 into 64 देखो आम इचिन तो calculator चारा गोट्ट सी ए बार ख्याल करो ए 4 factorial ए 4 factorial केट दाओ तुम आर ऊपरे eight into seven into six into five into into गुला जेहूत है तो खुन पोज़न तो dot दी दी सीखनो dot दी दे sixteen के तुम्ही sixteen दिए चौसठ टी के काटो काटले को तो है चार है ना तो वाले one four ए जेट अधी इटे काट सी आर sixty two आ sixty four ओके काटा काटी हो होएगा सर इबार हम रास्ते से काट कोरी ओके ख्याल करो ए four टा दिए ए फोर टा दिए ए एट के काटले टू है थ्री दिए सिक्स के काटले टू है ओके टू है 
এবার এই টুটা দিয়ে টুটাকে কেটে দাও ওকে এবার এই টুটা দিয়ে এখানকার ফোরকে কেটে দাও তাহলে হয় টু এবার আর কাটাকাটি যাচ্ছে না তুমি খেয়াল করে দেখো আর যাচ্ছে না এবার তুমি এগুলোকে মাল্টিপ্লাই করো মাল্টিপ্লাই করলে এই দুইটা মাল্টিপ্লাই করলে হয় একশো আটাইশ আর এখানে হয় থার্টি ফাইভ থার্টি ফাইভ বা একশো আটাইশ এটাই আমাদের লাস্টে আসছে এখন দেখো আমাদের অপশনগুলোতে কিন্তু সি তে এটা আছে সো সি হচ্ছে আমাদের আনসার তাহলে খেয়াল করো আমি কিন্তু ক্যালকুলেটর ছাড়া করছি এখন তোমাদের এটা কিন্তু যারা দুই সালে আনসার করছে উনিশ সালে কোশ্চেনটা আসছেই পরীক্ষায় তারা কিন্তু ক্যালকুলেটর ছাড়া আনসার করছে এবং এভাবেই করছে এবং তোমাকে আরও শর্টকাট জানতে হবে আর কি আমি তো ডিটেলস দেখা দিচ্ছি আরও তাড়াতাড়ি কীভাবে করতে হয় মানে আমি তো তাড়াতাড়ি করতাম কিন্তু তোমাদেরকে দেখা দেওয়ার জন্য তো সব দেখাই দিলাম ওকে তো যাই হোক এখন আমাদেরকে পরের প্রশ্ন যেটা সেটাতে চলে যাচ্ছি প্রশ্নে হচ্ছে একটা নির্ণায়ক করতে হবে কিন্তু আবার ম্যাট্রিক্স হচ্ছে সেখানে ওকে বলছে যে এই ম্যাট্রিক্স হলে ম্যাট্রিক্স এই ইকুলটা এত হলে ডিটারমিনেন্ট অফ টু এ ইনভার্সের মান নির্ণয় করো এখানে দুইটা কাজ প্রথম হচ্ছে তোমাকে নির্ণায়কও বের করতে হবে और एक हे तुम्हें ए इनवार्स इनवार्स मैट्रिक्स क्यों बेर करते हैं तुम्हें जानते हैं और मैट्रिक्स का जेहतु टू क्रस टू डायमेंशनल इनवार्स का शर्टकाटे करब अर्थात हमें बरण इमे जाब ना आर एट जो एम सी की ओके तो जो मैट्रिक्स का देखी पाई हे इन्हें फार्स ब्रैकेट दी से तुम्हारा थार्ड ब्रैकेट व्यवहार करते समस्या नहीं हमारे मैट्रिक्स एन एरक मैट्रिक्सर क्षेत्र जो इनवार्स बेर करते हैं तुम्हारा क्या जेटा करते हैं तुम्हारा थार्ड ब्रैकेट व्यवहार करते समस्या नहीं एरक मैट्रिक्सर क्षेत्र जो ए इनवार्स बेर करते हैं तेल तुम्हारे जो करते हे प्रथम अच्छा इटा जो अन्भवे धरी तेल तुम्हारे सुविधा है जो सपोज तुम्हारे ए बी सी डी आकार आज ये रखम कर ओके तेल ए इनवार्स है जे ए इनवार्स है जे एरक वन बी माइनस भि सी ये एखान जो लिखी आ कि इंटू इंटू ए दुईटा की इंटरचेज करवा इंटरचेज कर ले डि और ये एके ये दुईटा की इंटरचेज कर ए दुईटार पास माइनस लिखे दीवा माइनस बी माइनस सी एटे तुम्हार रेजल्ट ओके মানে তোমার কাছে যদি এরকম থাকে তুমি এইভাবে এটাকে নিয়ে আসবা এখন এটার ক্ষেত্রে কী হবে তাহলে এটার ক্ষেত্রে খেয়াল করো তো এ ইনভার্স ইকুয়াল টু আমরা লিখবো যে এডি এডি মানে এই দুজনের মাল্টিপ্লিকেশন তাহলে হয় মাইনাস মাইনাস নাইন ওকে তারপর হচ্ছে মাইনাস ভিসি মাইনাস একটা দিয়ে দিলাম ভিসি ভি হচ্ছে যে এটা আর সি হচ্ছে এটা তাহলে মাইনাস ফোর ইন্টু টু ওকে আশা করি বুঝতে পারছো দেওয়ার পরে তোমাদেরকে আবার এখানে যেহেতু ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করছে আমরাও ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করবো প্রশ্নের মতো করে ওকে তারপর আমাদেরকে লিখতে হবে ডি এ ডি হচ্ছে যে এ ভদ্রলোক মাইনাস থ্রি এ হচ্ছে শুধু থ্রি ডি এ ওকে ডি এ ওকে তারপরে মাইনাস ভি এখানে একটা মাইনাস ফোর ছিল এটা শুধু ফোর হয়ে যাবে তাহলে আর এখানে টু ছিল সেটা মাইনাস টু হবে মাইনাস ডি মাল্টিপ্লাই করলাম আর কি ওকে এবার এখানে খেয়াল করো কত আসে এখানে আসে মাইনাস নাইন আর এই মাইনাস মাইনাসে প্লাস হয়ে যাচ্ছে প্লাস এইট ওয়ান আর এখানে থাকতেছে মাইনাস থ্রি ফোর মাইনাস টু শুধু থ্রি ওকে এখানে আসতে যে দেখো আলটিমেটলি মাইনাস ওয়ান আসবে এই জায়গায় একটা মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান দিয়ে হচ্ছে যে মাইনাস থ্রি ফোর মাইনাস টু শুধু থ্রিকে মাল্টিপ্লাই করতে হবে মাল্টিপ্লাই করলে থ্রি টু মাইনাস ফোর মাইনাস থ্রি আসবে অর্থাৎ আমি মাইনাস দিয়ে ভেতরে সবগুলো এলিমেন্টকে মাল্টিপ্লাই করলাম কিন্তু আমাদেরকে বলছে যে এটাকে এটা টু এই ইনভার্সের ডিটারমিনেশন নির্ণয় করতে তাহলে আমরা কি করতে হবে টু এই ইনভার্স নিতে হবে তাহলে এটা তো শুধু এই ইনভার্স তাহলে এটার সাথে টু যদি মাল্টিপ্লাই করি তাহলে টু এ ইনভার্স হয় ওকে টু মাল্টিপ্লাই করলে এখানে তুমি পাবা সেটা হচ্ছে কত তাহলে এখান দিয়ে লিখে দিই টু এ ইনভার্স তাহলে এখান দিয়ে ইন্টু একটা টু দিই আর এখান দিয়েও ইন্টু একটা টু দিই সবগুলো থেকে একটা দিয়ে দিচ্ছি কৌশলে এখান দিয়ে একটা টু দিয়ে দিই এবার লাস্টে একটা টু দিয়ে দিচ্ছি ওকে এবার খেয়াল করো কত হয় এখানে হয় সিক্স এখানে হয় ফোর এখানে হয় মাইনাস এইট এখানে হয় মাইনাস সিক্স ওকে এটাই হচ্ছে আমাদের টু এ ইনভার্স বাটা বাটা আমাদেরকে বলছে যে ডিইটি ডিইটি মানে আসলে ডিটারমিনেশন টু এ ইনভার্স বলছে ওকে তাহলে এটা ইকুয়াল টু আমরা লিখবো কত এই যে নির্ণয় কীভাবে করতে হয় তোমরা জানো এই দুইটাকে মাল্টিপ্লাই করতে হয় সবা সবার আগে তাহলে হয় মাইনাস একটা সূত্রে মাইনাস আসবে তারপরে এই দুইটাকে মাল্টিপ্লাই এই দুইটাকে মাল্টিপ্লাই করলে ফোর ইন্টু মাইনাস এইট এখন দেখো কত আসে মাইনাস ফোর দ্যাট মিন্স আমাদের এ হচ্ছে আনসার ওকে তাহলে দেখো আমাদেরকে কী করা লাগছে কোর্সলে কিন্তু সলিউশনের দিকে যাওয়া লাগতেছে আর ভিডিও অলরেডি অনেক বড় হয়ে গেছে এবার আমি লাস্ট কোয়েশ্চেনটা অনেক দ্রুত করব বাট এটা একটু কঠিন টপিক দ্রুত করতে পারবো কিনা আমি জানি না যাই হোক এটা ইন্টিগ্রেশন থেকে আসছে প্রশ্নটা হচ্ছে একটু মনে হচ্ছে কঠিন বাট আসলে সহজ প্রশ্নে বলছে যে ডি এক্স আর হচ্ছে যে ই পাওয়ার এক্স প্লাস ই ইনভার্স এক
এটাকে আগে যে স্কয়ার ইনভার্স যেগুলো আছে সেগুলোকে একটু নিজেদের মতো করে লিখি ইন্টিগ্রেশন অফ ডি এক্স আর এখানে ই পাওয়ার এক্স প্লাস ই ইনভার্স এক্সকে আমরা এভাবে লিখতে পারি কি না দেখো তো লেখা যায় যায় তারপরে এটাকে আবার একটা সমান চিহ্ন দাও ইন্টিগ্রেশন দিয়ে দাও তারপরে নিচে লসাগু করো বা এলসিএম করো ই পাওয়ার এক্স তাহলে আসে ই পাওয়ার এক্স স্কোয়ার এক্স ই পাওয়ার এক্স স্কোয়ার দ্যাট মিন্স ই পাওয়ার এক্স হোল স্কোয়ার আর কি আলটিমেটলি এটাকে কিন্তু ই পাওয়ার টোয়াইস এক্স লেখা যায় এটা আমরা সবাই জানি ওকে সো এখানে আমি ই পাওয়ার টোয়াইস এক্স লিখে দিচ্ছি ই পাওয়ার টোয়াইস এক্স প্লাস এটা এটা কাটা গেলে ওয়ান হয় ওকে ওয়ান এলসিএম করো আর কি এখানে এলসিএম কীভাবে করতে হয় আশা করি তোমাদেরকে শেখানো লাগবে না আমরা জানো তো যাই হোক যেটাকে আমরা লসাগু লসাগু বলে থাকি তাহলে এবার আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে এখানে নিচেও আমরা এই যে লিখতে পারি না কীভাবে আচ্ছা এটা আমি দেখা দিই তোমাদেরকে এই যে নিচের অংশেই পাওয়ার টোয়াইস এক্স লিখতে পারি যেহেতু ওখানেও গোল স্কোয়ার আছে আর উপরের অংশে এই পাওয়ার টোয়াইস এক্স প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার রেখে দিলাম অর্থাৎ নিচে স্কোয়ার করছি বাট উপরে করি নেই আর কি ওকে নিচে স্কোয়ার করছি উপরে করি নেই ওকে এবার হচ্ছে দেখো এখানে কি আসে আলটিমেটলি এটাকে উপরে নিয়ে যেতে পারবো আমরা তাহলে ই পাওয়ার টোয়াইস এক্স ডি এক্স আর নিচে কী আসতেছে দেখো নিচে আসতেছে ই পাওয়ার টোয়াইস এক্স প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার আছে কিন্তু ওকে এখন পর্যন্ত আমাদের এতটুকু এখন খেয়াল করো এখানে আমরা যদি এই অংশটাকে জ্যাট ধরি ভেতরের অংশটাকে যদি জ্যাট ধরি তাহলে কি হয় খেয়াল করো তাহলে আমরা ধরি এটা রিটেনেও তোমরা আমি যেভাবে লিখতেছি এভাবে করতে পারবা সমস্যা নেই একই অঙ্ক এত ইকুয়াল টু জ্যাট তাহলে খেয়াল করো তো এবার এটাকে আমরা ডিফারেন্সিয়েট করি দুই পাশে ডিফারেন্সিয়েট করলে ই পাওয়ার টোয়াইস এক্স মানে হচ্ছে ই পাওয়ার এম এক্স তাহলে হয় এম ই পাওয়ার এম এক্স ওকে ডিফারেন্সিয়েশন করে ফেলছি প্লাস ওয়ানকে ডিফারেন্সিয়েট করলে জিরো আসে এটা আমরা সবাই জানি সো জিরো লিখতেছি না আপনি এখানে আর এ পাশে আসবে ডিজার্ট ওকে এবার আমরা এই ভদ্রলোক যেটা আমরা এখন পাইছি সেটা এখান থেকে ই পাওয়ার টোয়াইস এক্সের মানটা বের করি আচ্ছা এখানে ডিএক্স থাকবে ওকে ডিএক্স ই পাওয়ার টোয়াইস এক্স ডিএক্স ইকুয়াল টু ডি এক্স শুধু ডি জেড আসবে ওকে এটা তোমরা জানো আশা করি তাহলে এখানে হয় ই পাওয়ার টোয়াইস এক্স ডি এক্স ইকুয়াল টু ডি জেড ডিভাইড বাই টু ওকে এবার এই ভদ্রলোককে আমরা এখানে একটু বসে দিত এই জায়গাটাতে বসে দিত কত হয় তাহলে তাহলে খেয়াল করো আমরা ই পাওয়ার টোয়াইস এক্স প্লাস ওয়ানকে যদি দৌড়ছিলাম জ্যাড তাহলে এখানে হয় জ্যাড স্কোয়ার আর ই পাওয়ার টোয়াইস এক্স ডি এক্সের মান আমরা অলরেডি পেয়ে গেছি ডি জেড ডিভাইড বাই টু সো এখানে লিখবো আমরা ডি জেড ডিভাইড বাই টু আর এইখানে একটা ইন্টিগ্রেশন এবার এই ভদ্রলোককে এখান এইখানকে এটাকে আমরা এই পাশে যদি নিয়ে আসি তাহলে হয় এই হাফটাকে বাইরে নিয়ে চলে আসলাম এখানে যে ডিভাইড বাই টু আছে সেটাকে তাহলে হয় দেখো ইন্টিগ্রেশন অফ ডি জ্যাড ডিভাইড বাই জ্যাড স্কোয়ার বা এইভাবেও লিখতে পারি খেয়াল করো ওয়ান বাই জ্যাড স্কোয়ার ডি জ্যাড এটা তো সহজ এটার ইন্টিগ্রেশন এবার পারবো তোমরা ওকে এটা ইন্টিগ্রেশন করলে হয় হাফ থেকে যাচ্ছে আর এখানে আসতেছে মাইনাস ওয়ান বাই জ্যাড তোমরা করে দেখতে পারো প্লাস সি ওকে এবার এখানে কাজ করলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে মাইনাস এখানে একটা মাইনাস ওয়ান দিয়ে দিই আর এখানে নিচে টু জ্যাড লিখে দিই টু জ্যাড প্লাস সি ওকে এবার তুমি জ্যাডের মান বসাও জ্যাডের মান কিন্তু একটু আগে আমি এটা দোষ ছিলাম এই যে এই ভদ্রলোককে সো আমরা লিখতেছি মাইনাস ওয়ান বাই টু জ্যাডের জায়গায় ই টু দি পাওয়ার টোয়াইস এক্স প্লাস ওয়ান এটা হচ্ছে জ্যাডের জায়গায় লিখলাম আর হচ্ছে প্লাস সি একটা আছে ওকে এটার সাথে কে মিলে দেখো এটার সাথে এই ভদ্রলোক পুরোপুরি মিলে যায় খেয়াল করো তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের আনসার তাহলে দেখ একটা জিনিস হয়তো তোমরা খেয়াল করছো আমি অঙ্কগুলো করার সময় মাঝে মধ্যে অপশন দিয়ে দোষছি অপশন থেকে প্রশ্ন দেখেছি আবার মাঝে মধ্যে প্রশ্ন দিকে তাকাই না টোটালি সো তোমাকে ওই পদ্ধতিতে যেতে হবে তোমাকে আসলে জানতে হবে কোনটা কীভাবে সমাধান করতে হবে তো এই জন্যই তোমাদেরকে বেশি বেশি প্র্যাকটিস করতে হবে প্র্যাকটিসের কোনো বিকল্প নাই প্র্যাকটিস করলে ইনশাল্লাহ তোমরা পারবা তো তোমরা যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিবা তারা হয়তো অনেকে আবার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিবা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দেওয়ার সময় এই বইটা কালেক্ট করবা এটা রাইটার আমি নিজে যাই হোক এটা হচ্ছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার জন্য এখানে সাজে সন্ধ্যা আছে প্লাস দুই সাল থেকে দুই সাল পর্যন্ত যত পরীক্ষা হয়েছে এই ইউনিটে এবং জি ইউনিট একটা ছিল সায়েন্সের সেটা সহ এখানে প্রশ্নগুলো ব্যাখ্যা সহকারে আমি এখানে যেভাবে ব্যাখ্যা করছি এভাবেই সমাধান দেওয়া আছে সো এই বইটা তোমরা চাইলে কালেক্ট করে নিতে পারো তো আজকে চলে যাচ্ছি আরেকদিন আমরা আবারও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্কগুলো নিয়ে আলোচনা করব তবে রিজিনের অঙ্ক ওকে সে প্রতিদিন সবাই ভালো থাকি আল্লাহ হাফেজ টাটা